my friends, welcome back again to my YouTube channel. In today's video, I will share to you kung ano ang mga health benefits na nakukuha natin pag tayo ay nag-aalaga ng aso. So, hello sa mga dog lovers dyan. And of course, sa mga ayaw sa aso, sa mga dog haters, hello sa inyong lahat. And baka ito na din yung time para makapag-alaga kayo ng aso pag nalaman nyo ang mga health benefits. Kaya mag-start tayo sa number one. Number one, dogs can help to lower your stress levels. Pag nakakasama natin ang ating aso or nakakaroon tayo ng time together with the dogs, ito ay nakakatulong para mabawasan ang ating stress levels. At ito ay nakakababa din ng blood pressure compared sa mga taong walang alagang aso. At meron din tong positive impact sa ating cardiovascular health. Kaya nga ang mga dog ang ginagamit as a dog therapist. Number two, dogs help keep us safe. Sila din ang nagsisilbing protectors and guardians ng mga dog owners katulad natin. Sila din ay nagsisilbi as a service dogs. They are trained for veterans PTSD, for people with autism, for people with diabetes, seizures, and psychiatric support. Meron din ibang dogs. They are trained for medical alert services. Napakalaki ang tulong ng dogs because they are protecting us from intruders, illness, and many more. Number three, dogs help you to stay active. Ang mga dogs, they also need to run to play in order to stay healthy and active. Katulad na din natin, kailangan din natin maging active. Siyempre, pag kailangan nilang maglakad, kailangan natin silang ilakad sa park. Usually, nakikita ko pag hapon, maraming naglalakad ng mga owners kasama ang dog nila. So, ito ay naging part na din para maging physically fit tayo at maging stay active tayo. Actually, ako ang ginagawa ko dahil nakakapaglakad naman sila, nakakapaglaro sila dito sa bakura namin, nakakatakbo din sila. So, ang ginagawa ko is nakikipaglaro ako sa kanila. No, freaky down, one, two, three. Yes, favorite ko. Laro yun, nung bata ako yung freaky down, one, two, three. So, ang ginagawa namin, hinahabol ko sila. And then, ako naman ang hinahabol nila. So, this is good for my heart. Siyempre, para makaiwas tayo sa mga heart disease. And ito din ay part na din as a cardio and jogging. Number four, dogs make us to feel loved and happy. We can experience unconditional love sa ating dogs. And dogs are loyal and their actions is louder than words. Which is sa toon naman, di ba? Sabi din sa isang study, pag tinitigan natin ang mata ng ating aso, mas tumataas ang level ng oxytocin natin. Ito yung tinatawag na love hormone. Kaya mas nagkakaroon tayo ng deeper connection and attachment sa kanila. The more we spend time with our dog, it can boost the level of dopamine naman. Ito naman yung tinatawag na mood boosting hormone. Kaya mas lalo tayo nag -e enjoy sa ating aso at madalas natin i dahil sa ating dopamine, sa ating mood boosting hormone. Number five, dogs are good for children. Alam niyo ba, sabi sa isang study, pag ang bata ay lumaki na may kasamang fair friend, mas maliit ang chance na magkaroon siya ng allergies. At sa mga taong between 18 years old to 26 years old na merong strong relationship sa isang aso, ay mas malaki ang chance na mataas ang kanilang confidence and empathy compared sa ibang tao. Number 6, Dog Teach Us to Be a Good Human Being Unang-una, it help us to be responsible kasi pag meron kang alagang aso, meron ka ng ibang role and responsibilities para sa kanila. Nagiging attentive din tayo and observant, especially pag sila ay nagbabark. Siyempre, alam mo na kung bakit sila nagbabark. Baka merong something sa paligid, okay naman, it's time to eat, it's time to pee. So, nagiging observant tayo dahil sa kanila. Dogs also help us to be kind-hearted to other animals kasi alam natin yung feeling pag tayo ay nag-alaga and alam din natin yung feeling ng ating inalagaang aso. Dogs help us to be more patient, loving, and caring. And ito din ay napakagandang model sa ibang tao. So, pwede nila tong ma-adapt din dahil nag -re sa atin because of our dogs. At higit sa lahat, Tinuturoan tayo na ating dogs na naging loyal. So, that's our vlog for today. Thank you so much for watching. 
And of course, I just want you to meet my puppy, Boaz. Ayan. Shy type siya ngayon. Hindi ko alam kung bakit. <laughs> Napagod na ata. Masyado siyang hyper kanina. And of course, kung gusto niyo pang makita yung iba kong dolls, you can follow us on Instagram and Facebook. Ang pangalan ay The Royal Dogo. So, thank you so much for watching and bye-bye!